前冲，夺回一下我们追寻的梦。多少泪水和汗水，和那些期盼的眼睛，志在胸，踏征程，一腔热血在心中，惊魂升起一声吼。请你拥抱泪光中，向前冲，就是英雄，管他风雨有坚强。既然一生选择了你，就注定要与你同行。向前冲，就是英雄。怎么样了？就是头晕眼晕，没事的，小子。你吓死我了！都是我不好，应该让他们陪你去的。肖队，这是我的工作，也是证明我自己的擂台。对了，肖队，你是怎么发现他是新华集团的老板张世伟的？其实是赵磊发现了又可疑迹象的。方哲说，刘炳烈在零八年的时候。和他投奔了同一所搏击会馆，而那家搏击会馆却是在零九年才开办的，也就是刘炳烈出狱的时候。而且，张世伟选择平仓的时机也让我觉得可疑，为什么偏在警方追捕刘炳烈的时候呢？小玉，小队，走吧，大夫说没什么事儿，按时吃药，按时打针就好了。行，走吧。来，慢点啊。是。来，小队，来，坐坐坐。啊，谢谢。自己拿呀。你能不能好好当主，客气点，有钱。小队啊，我跟你说实话啊，那他母亲呢，到现在都不同意啊，他从事的工作。可我不一样，起初呢，我是尊重儿子的选择。呃，我觉得呀。
这是男人应该干的事儿啊。<笑>所以张队啊，这我想知道，这你们这清网行动结束以后，你对陈伟的出路，这有没有什么建议啊？哎，您是他父亲，你怎么想的？我希望呢，他留在刑警队。看来，您对刑警啊，还有些好感。<笑>呃，他既然选择了留在了公安系统，啊，呃，那就应该去个更给力的岗位啊。因为我觉得干刑警啊，对他的成长有益。嗯，陈伟现在啊，还是个大男孩，正在经历变成一个男人的过程。但我希望这个过程啊，应该是硬邦邦的。不过陈伟非常适合当刑警。不，我的意思是说。呃，这还得要看他自己的，这个他应该没问题。不过我不是他肚子里的蛔虫啊。不过我知道啊，他想要做什么。至于这个工作单位嘛，如果有什么需要我去做的，你一定要给我明示。啊，我没别的意思，我就是说，这都是人事方面的事情。哦，好好，那我明白，我明白。这是像他父亲，干什么事儿啊都争情好胜。我呀，本来打算让他学商贸行业了，从小啊就给他送出去学英语，学经济管理。可是高中毕业了，他非要回来考警院。哎呀，可能是警匪片看多了吧？有可能。你们女孩当警察？是不是有很多不方便的地方啊？哦，有时候是有点不方便。哎呀，开始的时候啊，我也不理解。你说你们这些人，为什么都这么迷恋这份工作呢？又苦又累又危险。可是我转念一想，这要没有你们，能行？是啊，阿姨。可是我觉得，女孩子啊，应该把家庭放在第一位。你看，你们是战友，又是同事，我不知道你的家人是怎么想的，是不是也为你的婚姻大事发愁了？哎呦，可怜天下父母心嘛，都一样的。我支持你们俩，哎，你们俩。要是真的能把婚事办了，你就不用上班了啊！你就在家待着，男主外女主内嘛啊！让陈伟给你办张卡，没事的时候啊，你就上街溜达溜达，呃，买点衣服啊，买买化妆品啥的，悠闲自在的生活啊！阿姨，您可能是误会了，嗯，我跟陈伟就是同事，不是您想的那样。哎呀，你看看，大家都到了年龄了，你还有什么可避讳的啊？哎呀，我们真不是这事儿啊，说快也快。哎，你就说现在网上吧，那些不认识的，那见一面不也好上了吗？啊，那何况你们还是战友，知根知底儿，那这也叫水到渠成嘛。阿姨看出来了啊，你不是那种爱慕虚荣的女孩。现在呀，社会上爱慕虚荣的孩子非常多。陈伟说你不是。我信，我综合的考虑了一下，你们这也叫天赐良缘嘛？啊，怎么样，阿姨？我和陈伟真不是您想的那样。哎呀，这孩子还不好意思。你妈真逗哈，还撮合咱俩搞对象呢。我妈那个人就那样，一碰见漂亮姑娘。就打算给我介绍对象，是你跟他说的吧？我冲这灯发誓，真不是我说的。以后能不能别瞎说话？这影响不好。你放心吧，不会了，不会了啊！走走走。
帮孩子，都让小马给惯坏了。没事儿，他们慢慢就懂事儿了。<笑>你这次任务没受伤吗？没有。那就好。婉儿，你看谁来了？婉儿，<笑>没事儿，就蹭破点皮。你看，<笑>没事儿，真的没事儿。每次执行任务回来，惦记的就是你跟这些孩子们。执行任务回来，就想跟你说说话。现在你也长大了，没有人再敢欺负你，再有人敢欺负你，你就说你是赵磊的妹妹，你是警察的妹妹。啥呀？头不让你歇一阵吗？这才几天就来上班了，我闲着难受，想好了。哪儿好？就这地方。哟，小片警，今儿怎么没开大宝马呀？变成跑足了？开烦了，不想开了，行不行？行。早上开会了，赶紧的。哎，怡姐，好久没见你了。你怎么不多休息会儿啊？想好了。哎，嫂子来了。呀，嫂子，哎、你咋来了呢？我找赵弟和老吴有点事儿。那我领你去吧。哎呀，不用了，我自己去吧，你忙你的吧。那行，回头见啊。哎，嫂子。哎、呀，啊，我正想找你呢。怎么了、啊？那个，我找你和老吴有事儿。什么事儿啊？那个通知书下来了，李中考上了。这小子还是去了。你跟我说的那些话，我都跟他说了。他说：“当警察是他的心愿，他要不去考警校，就对不起他爸。”这小子跟他爸一样，就是倔。走。哎，嫂子，你干嘛？找我有事啊？嗯，找你哥刚子有事儿、嗯。那个，李忠考上警校了。哎呦，太好了！哎，我就说嘛啊，这小子考不上警校，那才奇怪呢。好事。我想跟你们俩说一声。那个，我想请你和刚子吃顿饭，也算是给李忠庆祝一下。好事，好事，好事，是得庆祝。我得给这小子准备一份大礼啊！这小子真不容易。哎，在哪儿？嗯，在老地方，怎么样？行，行吧，老老地方。嗯。哎，你说当警察有什么好的？非要考那个警校呢？非常好的。我觉得非常好，警察的孩子不当警察干嘛？你说成天的没白天没黑夜的啊，身体也搞垮了，家也照顾不了，有什么好的？哎呀，你看，那是你，那是你，家里不家里，工作不工作啊？下次啊，下次我不来了，这挺好个事儿，反倒找你们俩吵架。怎么回事？又一股火药味。你问我，我问谁呀、啊？一个是你师傅，一个是咱队长。这俩人啊，不知道啥情况，这思维太跳跃了，我们这哪能知道啊？哎，领导的事，咱还是少打听。你不知道？哎，我跟你说，李中的文化课好着呢，凭他的本事考清华、考北大都能考上。哎，毕业以后找个安定的工作，嫂子也不担心，不是？担心什么心？有什么可担心的？我讲嫂子，记住，只要当上警察，你有一个好同事，你好搭档，你就不用担心，那能担心吗？说什么呢？再说一遍，再说一这话，都别说了。如果说长文的事儿，换回你们兄弟决裂，你们觉得长文能瞑目吗？你们忘了，你们和长文刚加入警队那会儿说的话了吗
，我一个女人，一个死了丈夫的女人都能放得下，你们两个大老爷们怎么就不能？哎，嫂子，嫂子，明天晚上七点，我在老地方等你们。哎，嫂子，我送你吧。三六位，把电工拿进去。哎。在想说，你和老吴又闹起来了。这不，陈平跟我说，李忠考上警校了，老吴听着挺高兴，而我不希望李忠当警察，就因为这个，跟老吴吵起来了。赵刚，不是我说你，孩子有孩子的选择，我们不能干预。还有，你说你们之前，你常文儿。还有老吴，你们三个好的像一个人似的。可是现在呢？你和老吴的这个坎儿什么时候能过去啊？等陈天华这个案子破了，这坎儿，我想就应该能过去吧。你接。喂。我知道了，出什么事儿了？回队里吧。吴主任，怎么回事？于杰、陈伟趁我不在，偷偷溜进我办公室，擅自查看保密卷宗。一个偷偷在电梯把风，一个偷偷溜进我办公室，在警校里学那点本事都用我身上了是吧？啊？今天要是我不想活动活动腿脚，爬楼梯上来，这个保密卷宗丢了我都不知道。这事出在我们追逃小组内部，必须严肃处理。玉姐，是你干的？是，是我干的。可我也是好心。我不想看到您跟师傅像敌人一样一见面就掐，我看我在中间能不能起到一个缓和的作用。我们俩事儿和你有什么关系？谁有这么大权利？老吴，是孩子们不懂事儿，你先消消气。今天这件事儿，如果不给他们两个人处分，明子，我还找上去。我要求退出这条小组，老吴啊，这有什么事儿
说吧，你们都听着啊，说。听好了啊！案犯陈天华手里头有枪，要保证自己的生命安全，一定要抓活的，留活口。上门，有，有走第一个。好，小刚，你负责掩护。吴先德，你在后边断后。是。听好了，行动。这件事情我愿意承担全部责任，我陪你去督察处。队长，头猴，站住！自己的兵自己带，至于上督察处吗？上去。嗯、这事我定了，处罚决定只限刑警队队内，口头警告逾界一次，如果再犯，返回原单位啊！谢谢局长。对我的决定有什么意见、啊？没意见，一点意见都没有。你呢？没意见就这么定了，你们先去吧。是。吴先德，你回来。说你呢，坐下。是这么个事儿啊，呃，根据吴先德提供的情报，经侦大队破了一桩案子，是票据诈骗犯。现在呢，这个嫌疑人经深圳海关的时候被扣了。经查大队人手少，现在实在派不准人去深圳把嫌疑犯押回来。我想呢，你们追逃小组是不是能派一个人去啊
。哎，上局。哎，先别急着反对，局里头决定，这个在逃犯的落网，经侦大队和你们追逃小组功劳各一半。可我们现在真的是抽不出人手来。吴宣德的功劳也是你们追逃小组的功劳啊，别公私不分啊。上局，这点我心里清楚。可现在我们这儿，我们服从局里的安排，最晚明天派人过去。如果快一点的话，当天就能回来。再争下去，咱们就不占理了。还是人萧凌省心。赵队，派谁去啊？还是你说吧。还是你说吧。怎么着？这互相推啊？行，那就让赵磊去吧。趁这个机会，让他休休假。我也是这个意思。那好，就这么定了。就让赵磊上经侦处拿资料去。啊，是不是该吃点药了？我吃中药的来得快。肖队，哎，赵磊，怎么了？哎，你俩干嘛呢？说悄悄话乱嘴巴啊！先走，哪都有你，过去。去，小队，你老公来找你了，还带着孩子呢。他们来了啊！我去把他们领上来了。嘘，别跟他们说啊！我去去就回来，你们先去。行，好嘞。佳佳，来让妈妈抱抱，妈妈想死你了，好久都没见到佳佳了。来，怎么把佳佳带这儿来了？走，咱上那边看看。好，佳佳。佳佳，看看，这漂不漂亮？来，是不是有什么事儿啊？你是不是忘了，今天是佳佳幼儿园的妈妈日？哎呀，瞧我，真的把这事给忙忘了。今天所有小朋友的妈妈都去了，所有的都去了，就你一个人没去。要不是老师给我打电话的话，我还不知道呢。等我赶到幼儿园的时候，就看见佳佳一个人孤零零的坐在板凳上，哭得连话都说不出来了。佳佳，佳佳，对不起。妈妈把这事儿给忘了，佳佳是不是今天很伤心啊？来，让妈妈抱一下。嗯，佳佳不伤心啊。以后答应孩子的事儿就应该做到，要不然就别给孩子承诺。他盼今天盼星星盼月亮，足足盼了两个月，可结果让你这么一闹，又伤心又失望。佳佳。妈妈实在太忙了，季东，等忙完这一阵儿，我一定好好陪你和佳佳。我懂，我也理解你，我也没强求别的什么。你呀、啊，还是别轻易总做这些承诺，让他听见了，多了就不信了。季东。嗯，这样，晚上一定我抽空，跟你和佳佳一块吃个饭，好吗？算了吧，你现在是关键时期，又这么忙，我也不能拖你后腿。快去忙吧，我带着佳佳一会儿去他爷爷家。季东，我知道这段时间委屈了你和佳佳，等我忙完的，忙完了。我一定好好陪你们。走，再见。来，走。下来。这回让你高兴了吧，佳姐啊？嗯。
来找你的是吧？又想偷东西呢？我不是不是，不用偷，需要什么来吧，到我这儿，我给你。师傅，你还没消气呢。哎，师师傅，哎，我错了，师傅，我真的我错了。我师傅什么人呐、啊？我师傅人可好啦，人又大度。从来不会跟人斤斤计较啊，那是对徒儿爱护有加。师傅，你不生气了啊？今天是个好日子，我的师傅人最好。从阿浩赶回来，等着急了吧？没没等多一会儿，我知道你们忙，能来就很给嫂子面子了。李忠呢？啊，您还请谁了？没有谁，就你和老吴。李忠，他他快来了。啊，啊嫂子，我问过警校那个老刘了，他说李忠的成绩非常好，准备的非常充分。看来。真的是铁了心要考警校了。是啊，我就不明白了，他的成绩那么好，干点什么不行啊？啊，或者出国，为什么非要考警校啊？没办法，我是劝不住他。不过后来想想，算了吧。他从小最想当的就是警察，老穿他爸爸的警服照镜子，说世界上最好看的衣服就是警服。连跟小朋友玩也一定要演警察，是他自己的人生，他自己选吧。年轻人嘛，有自己的人生。啊，嫂子，老吴答应来了吗？啊，刚才他托人送来套刑侦方面的书，说有事儿就不来了。才来呢！你喝酒了？见你赵叔也不打声招呼，你赵叔是特意从安化赶回来给你庆祝的。同学给我庆祝过，不用赵大队长这么麻烦。说什么呢？没规矩。没事没事，嫂子，小朋友们在一起自在，对吧？朋友。爸妈，我怎么对不起你爸了？跟赵刚这么亲近，就是对不起我爸，就是背叛我爸。你，林正
犯罪嫌疑人杨波，早年当过兵，后来在部队因为严重违纪，被所属的部队按退伍处理。转业之后呢，与人开了一个包工队。可就在八年前，因为与被害人经济纠纷，将人打伤致死，逃亡至今。头儿，这个杨波以前服役的部队叫东北猛虎，这个特种部队我知道。曾经代表中国参加世界特种兵大赛，拿过冠军。头儿，你看，这案子谁负责？我负责。小队。小队。我和赵队商量过了，这个案子由我来负责。我来说一下杨波的情况吧。杨波在出逃之前有一个六岁的女儿，后来他的妻子带着女儿。离开了老家，不知去向。我们分析，他很有可能去投奔了杨波。根据老吴的情报，杨波很有可能在这两个地方，一个是杨波的岳母家，也就是杨波妻子的娘家安化市，还有一个就是黑龙江矿区的新东煤矿。这样，我们兵分两路，一路去新东煤矿，还有一路去安化市。赵队，你觉得呢？就这么定了，在这边。头儿，肖队的闺女都那么大了。是啊，快六岁了。那天看她哭的，怪可怜的。你也这么看？做警察的就是这样，特别是我们做刑警，想家庭事业都照顾得到，难呐。哎，玉洁，我劝你将来。找对象的时候，也找一个做警察的，这样会对你有所了解，也会减少矛盾。我不，我可不想找个对象是做警察的。我爸爸妈妈都是警察，我可不想让自己的孩子找在爷爷奶奶身边。小的时候，你是爷爷奶奶带大的。准确的说，是我奶奶。我爷爷是个老公安，比他们还忙。正因为这样。才选择你进入追逃小组，否则的话，头儿，否则你才不会要我这个女流之辈吧？你巴不得追逃小组，个个都是能跑能打的爆小伙。对，我知道你的意思，你觉得我太不近人情了，应该给肖队放几天假，对吧？头儿。我要是你，一定给肖队放假。你看孩子多可怜呢，好不容易跟妈妈见面，就得分开。陈伟，你也这么想的？我也知道赵队为难，但谁家没点大事小情的呀？都放走了，谁破案呢？咱们走那么多人，肖队放几天假，怎么了？一姐，如果是别的逃犯也就算了，但杨波不行，非肖队莫属。你们知道吗？肖队在武警学院的时候，擒拿格斗不在话下。这个，在武警学院的时候，那可是数一数二的。后来在莫斯科，还接受过特勤训练。要不是为了尽孝，选择了退伍，你们现在根本见不到他。那咱们，难道拿不下杨波？咱们，真难。走吧，看到了吧？就是前面这个楼，第二层，从左往右数，一二三家，就是杨波丈母娘多年的老邻居，咱们三个，一人一家，查完了以后，车上集合。是，是。冷吗？冷倒不冷，我耳朵还有点发热呢。哎，你说是不是有人想我呢？想什么呢？是你想人家于杰了吧？不对，你看你，一点面子都不给，哪壶不提哪提哪壶。哎，你说我和于杰到底行不行？行什么行？这要是我是于杰的话
，我也不便宜。我咋了呀？我不比陈伟强啊？那陈伟比我好哪了呀？人家陈伟最起码比你踏实吧？不就是一小片景家留点钱吗？你看看你这张破嘴，整天油嘴滑舌的，你得学着深沉点，深沉懂不懂？不是，我也不是那人呐。小队，你给帮帮我，我特别喜欢你。你在他面前，你给说点我好话，那我怎么办呢？你说我怎么帮你啊？这是人家于杰自己的选择。哎，什么情况？啊，家里人都在外地打工，房子空关了好几年。你那边呢？就老两口，都说不知道。从来没见过杨波，现在只能等赵队了，看看他那边有没有什么有价值的。对了，上次那件事儿，对不起啊。若被风吹，吹落了满天的雪花，那是纯真的心灵，洁白的年华。梦里阴晴变化，醒来以后笑对喧哗。若有阳光照在鲜艳的国徽上。那是我们对信仰投降的目光，经历多少挣扎，正义才散发光华。一夜。人生。